，请进。董事长，进来呀、啊！怎么了？我们看到，看到。我们看到林总和那个女人，他们有有这么难开口吗？他们看见林崇光和那个宋太太又勾搭上。哪个宋太太？就是三年前告林崇光非礼的那个女人。你们凭什么这么说？林崇光买东西送给他，他们亲眼看见他。饭店员工跟客人有染，本身就是个大忌。他还特地挑一个最爱出风头的女人，生怕全世界不知道他们的丑闻，这不摆明了要败坏我们饭店的名声吗？董事长，这种丑事儿传得很快，我怕没过两天，饭店上上下下的员工都会知道，所以啊，我赶紧过来向你汇报一下。我个人建议呢，林崇光同样的错误一而再再而三的犯，已经不适合继续管理我们的饭店了，应该立即开除。这事儿就你们两个知道吗？嗯嗯，没有了。哦，对，还有乔经理，这个事情就到此为止了。知道了，董事长，我们知道该怎么做了。去吧，舅妈，您这什么意思？我刚才说的话你没听懂吗？好，就当我没有说过。是上个月的财务报表，请您亲自确认一下。好，谢谢林总。董事长。董事长，您怎么来了？我来看看。光啊，我不在的这一段时间，饭店里怎么样啊？目前情况还不错，上个月的营业额增长了百分之七，而且温泉村的开业也吸引了不少的游客。啊，目前饭店的运转刚刚有一些起色，我希望在这个时候，不要因为其他的事情，对你有什么影响。你也知道。有很多的人的眼睛在看着你呢。放心吧，董事长，我知道该怎么做。只有一个小时了，抓紧时间布置。放心吧，有我在没问题。那海伦帮我去盯一下厨房的那个松露蛋糕。OK， 没问题。工程部，今天晚上一楼餐厅外面的景观灯要全部打开。好的，通经理啊，呃，今天晚上呢有一个商务考察团在这里用餐，你什么意思啊？啊，他们团长呢给我打过电话，五十个人的考察团呢、啊，我不好拒绝吧？你看能不能让于先生、于太太去楼上的餐厅啊？绝对不行，于先生今天是二十周年的纪念日，人家要那种温馨舒适的环境，只有这个地方景观最好，我怎么可能让给你？你看，如果五十人的考察团来到这儿。我害怕影响他们用餐呢，那就让他们去楼上了。楼上全是包间，我不管这个问题，你去解决。于先生一个月以前已经定了，我们不能言而无信。况且人一辈子只有一个二十周年。行了，那我再考虑考虑。两位这边请。晚上好，先生请。您请。于
先生、于太太，呃，非常感谢你们二位选择了我们饭店。我代表饭店所有员工，祝你们二十周年纪念快乐。谢谢谢谢谢谢谢谢。呃，这是我们饭店一点小小的心意，祝你们真周到，幸福美满。好，谢谢谢谢谢谢，请坐。先生，这是我们饭店专门为您精心准备的红酒，你品尝一下味道如何？嗯，不错来来来来，为我们的二十周年，干杯！董经理，辛苦了，弄得还挺有气氛。这么浪漫，好让人羡慕啊！只是现在很少人能做到了。如果一个女人一辈子能有这样的爱情，就别无所求了。不用羡慕他们，你也可以的。我的事儿不用你操心。来，接个电话。今天不是都说好了吗？呢，我这一结束我就过去了。哎呀，乖了乖了啊！哎哎哎哎哎，宝贝儿，我这演戏总不能演一半吧？好，乖了乖了啊，挂电话了啊。对对对，我还有个电话要打。不好意思，不好意思，救命啊！很快，很快，很快。哎呀呀呀呀！哎，宝贝儿，你来这里干什么嘛？正好大家都在啊，不如现在就跟他摊牌。哎，别别别别别！哦呦，我的祖宗哎！哦，我答应你，我一定会跟他摊牌。今天不行。你每次都这么说，都过了两年了。哎，那个人小三，别胡说，人太太在那坐着呢。真的呀，我刚刚听到于先生在打电话，说什么今天对他太太做的都是在演戏。你要是骗我，我会把我们之间所有的事情全部讲出来。哦，走走，乖乖乖乖乖，走，王八蛋！看着男人的字典里就没有可靠这两个字儿。你那个漂亮的 U 盘呢？哪个漂亮的 U 盘啊？哦，那个我借给西西了
，你没有借给林崇光吗？怎么会呢？真在西西那儿。哎，你可真能撒谎！你在我秘书电脑上做的手脚，我已经让王冠查出来了。嘉轩啊，嘉轩。你怎么连你的亲爹都出卖了？你真是跟你妈一样，十里八外。不是不相信，是不敢相信。为什么？你想啊，饭店现在刚刚有点起色，如果林总在这个时候因为这种事情离开，对饭店来说是多大的损失？董事长怎么肯担这个风险呢？那我就不明白了。三年前林总就是为这事离开的，怎么现在又跟这个女人搞在一起了？真不知道林总是在想什么。哼，这种事情谁知道啊？文先生。瞧宋太太那副风骚的样子，我看呐，一定是把林总给迷晕了。哼，那个样子我也会。瞧着，董事长好，董事长好。三千米这么快就跑完了。那个宋女士跟林崇光和好了。What? Jack， 你赶紧去催一催，但是要注意手段。我担心这个会对我们不利。OK。我是饭店的董事长何亚军，打扰你了。宋太太，这次你一到我们饭店，风言风语就传开了，这个给你带来了一定的困扰，也给林总经理带来了不小的压力。三年前的事情，不管是误会也好，什么也好，都已经过去了。可是这一次，我不希望看到同样的事情。再次发生，这些话，林崇光自己怎么不来跟我说？是我决定来的。作为董事长，跟你说这些，可能会有点不合适。可是作为一个女人，我要提醒你，继续住在我们饭店，对你对林崇光都会有不良的影响。在这个事情没有继续扩大之前。选择其他的饭店，应该是比较合适的。董事长，你可能想多了，很多事情你可能都不了解。我现在的身份是饭店股东。嗯每次洗澡，我怕刮花了，都会拿下来放在台盆边上。昨天晚上洗完澡，我就没有带上去，今天一早就没有了。不要着急，不要急啊！你看，童经理都来了嘛，他会帮我们找的啊。对啊，于太太，您别太着急了，只要是在客房的东西，就一定不会丢。对啊，对啊，我们客房部的员工手脚都很干净的，这点您可以放心。一定是落在哪儿了？怎么会突然就没有了呢？这个戒指。跟了我有二十年了呀，大不了我们再买一个。那不一样的，于先生、于太太，这样吧，请二位先去我们的温泉村休息一下，我们来找戒指。等二位做完 SPA 回来，我想就应该能找到了。这个主意好，多好的主意啊！我们听童经理的啊，来来来,来，二位请。
见鬼了，会去哪儿呢？去洗衣房找一找。找了，找着又能怎么样呢？你没看到于太太有多着急啊？再着急又怎么样？那姓于的不是一样在外面找女人？老公在外面风流快活，老婆在家厮守着婚姻，这也太不公平了。爱情本来就不是个公平不公平的事儿。反正我说呀，女人姓什么都不能姓男人，戒指，只不过是男人给女人上的枷锁。别想啊，你自己可想清楚了，别给男人骗了，给我们女同胞丢脸。知道啦，你现在知道也没用，到时候拿个文泽楷对你来个法兰西长吻，你就被吻得晕头转向，一点是非道德都没有喽。我才不是这样的呢，难道不是吗？本来就不是。我只是觉得，文泽楷没有你们想象的那么坏。至少，不是那么的无情无义。他为了收购饭店，潜伏在你身边，玩弄你的感情，这种人还不无情无义啊？他一直都说，他是真的很爱我。这我再说一遍，姓什么都不能姓男人。这里肯定没有啦，我去花园找找。你不是说找到了也没有意义吗？我是看那个女人可怜，我是同情她。人家昨天等了你一晚上呢。记得我晚上出不来吗？我不管，你要补偿我，好好的补偿。好啊，你说要什么？下个月请马尔代夫。行。你刚才还说要补偿我呀？好好好，答应你，答应你。帮你老夫找戒指，捍卫你们的感情，你这倒好，马上就背叛了。太太，我有件事要告诉你。我要说的这件事情对你来说打击有点大，有点残忍，可是我不得不说。你先生有外遇，就在花园里。我知道，作为饭店的工作人员，不应该插手客人的私生活，可是我实在控制不住，应不应该被你先生给骗了？你说的事情啊。我早就已经知道，啊，你知道？女人嘛，是很敏感的，对这样的事情怎么可能不知道呢 ？Housekeeping。您的戒指找到了，太好了，太好了，谢谢你啊，童经理，谢谢谢谢。不客气，这是我们应该做的。可是于太太，恕我直言哈。既然你已经知道你先生背叛了你，为什么还要那么在乎这个戒指呢？他已
以前向我求婚的时候，他跟我说，我们两人要永远相爱，永远在一起。那时候啊，我们都很穷，买不起钻戒，可是我们都觉得幸福与钻戒的大小无关，它只取决于两个人之间的感情。可是，你不觉得你们感情变了吗？二十年了，婚姻。势必会归于平淡，可是外界对他的诱惑却越来越大。我相信，那只是他对激情的一时贪恋，最后啊，他还是会回来的。所以，我要在原地等他，等他回来。我始终相信，我们两人之间的感情没有变。不要问我为什么，相信，就是相信吧。把这百分之三的股权让给你，我很放心。谢谢你对我的信任，也就当是我为你、为你们饭店尽的一份力。好了，事情都已经办完了，我想我们可能有很长一段时间不能见面了。我要去法国定居，今晚就走。开车送你到机场，能给我一个告别的拥抱吗？认识你很高兴。什么东西？啊、哦，呃 ，A boss， 嗯，你妹妹，他们找到了，他在哪里？我们赶紧去找他，就在宁波。文泽书，萨里，一九八九年一月二十三号出生于宁波，一九九一年七月被澳门查理夫妇收养，十三岁领养他的夫妇离婚，十五岁临终。萨里，萨里，我和小青姐住在一起。请问你这里有没有叫文泽书的？没有。那叫萨利的呢？小青，说话去。哦，你打错了。我觉得现在我还是不应该去认这个妹妹，因为我们要收购的酒店就是他工作的酒店，这样的话会影响我们的工作的。Hey boss， Alan。不好意思啊，我想问一下后厨怎么走？后厨啊，前面这个口左转就是。好，谢谢，不客气。里边好看一点啊，你去拿点小番茄，再拿些橄榄菜来。小番茄和橄榄菜。对。OK。
这里有没有可以开除的人是吧？萨利，干嘛？装的可怜兮兮的。伯同情啊，这里是厨房，闲人免进，饭店还没有被收购呢，要按饭店的规矩来。这里不欢迎，请你马上离开。碍手碍脚。呃，红宝石的客人要用一下会议室，你去安排一下。嗯，好，知道了。收回了一件我不喜欢的合约书，把他在我心目中的印象完全毁掉了，随风而去。只有这样，我才能够继续的活下去。但你们毕竟是亲人，是吗？可我对他一点亲切的感觉都没有。那你看到莎莉是什么感觉？难受。那种感觉就好像被人家掐着喉咙透不过气，非常难受。夏丽以前的确是吃了不少的苦，那是肯定的。这么小就被收养，他的命运注定是痛苦的。为什么？被收养的孩子，就像身上有一道永远不能愈合的疤痕，被自己的亲生父母遗弃。在一个陌生的环境之下，重新来过。每一天做每一件事情都非常非常小心，生怕会学不了养父养母，然后再被遗弃。那种感受，平常人是没办法理解的。可至少你是成功的。我成功。不能把项链挂在心爱的女人的脖子上，这算是成功吗？对不起，我不应该在这个时候说这些话。很奇怪，在你的秘密花园里面，把什么都掏出来了。没关系，其实今天听你说说这些心里话，我倒是觉得。觉得怎么样？觉得我还是有那么一点点人情味。我觉得我好像找到了一个洞，一个可以钻进你内心的洞。那你钻进这个洞里的时候，有没有看清楚过？我是不是没有你想象中的那么险恶？给我一点时间，我会看清楚的。沙莉，你打算怎么告诉他？这可是个难题啊！刚刚我去找他的时候，他对我非常反感，我都不知道该怎么告诉他。嗯，我觉得有一个人可以帮忙。谁？林中光。阿姨，我出去一下。小郑，你怎么还在这儿啊？小姐，董事长让我保护你二十四小时的人身安全。我不需要，我晚上学校有活动，我要去参加。恐怕没这个必要了吧？学校那边已经打好招呼了，您暂时不用去。谁让你们帮我打招呼的？董事长，那我跟西西晚上去逛夜市。如果你想跟着我，我没意见。这个不大好吧？董事长说了
，您要二十四小时在家待着。您让开，让开！这是董事长的命令，我必须服从。小姐，我送你。干嘛呢？哎呀，你可出来了！看你那半死不活的样子，吃吃的，又在这想他呢吧？不就谈恋爱吗？这不用天天待在一块儿吧？你不知道，嘉轩又被他爸爸关起来了，他现在肯定很难受。谁让他有那么个爸爸呢？其实这事儿也怪我，要不是我让他去偷资料，他也不至于这样。那也没办法，你呀、啊，就等着你的公主被赦免吧。啊？哎。你是不是朋友啊？我现在有一个办法，你帮不帮我我也不知道啊，快想想办法呀！咱就把我们家伙去哪儿干？嘘上来的，下面还有人呢，你不要命了？我们来救你了，快走快走！哎，你要干嘛呀？等我一下。哎呀，快点快点！这行吗？哎呀，你还愣着干嘛？快点！接好了，抓住我！来来来，小心点！接好喽，小心点！轩，你没事吧？哎，小快点！你们赶紧走啊！快下来呀！你们先走。哎，小快走，走啊！我们一块儿。别等我了，快走！走，快起！快走啊！胆子也太大了，你们说现在怎么办？莎莉说了，只要我在这儿，他们不会拿他怎么样的
本来就是嘛，你们两个一样值钱，又都是家里的独苗，还要继承家产什么的，谁敢拿你们怎么样啊？所以只有你们才有交换的价值嘛。行了，现在不是说这个的时候。你们真够有本事的！别废话，赶紧给我找来！妈，妈，啊，啊，怎么了？何董事长啊，你知道你的宝贝儿子都干了些什么？他居然跑到我家去诱拐我女儿！小芬，你没事吧？我没事，放心吧。没事，我告诉你何亚军，就你这个败家子的儿子。迟早会去坐牢。你说什么，小范？李总，不管怎么样，你先把人放了。你们先把江轩交出来。脑子有病啊！辛辛苦苦把你救出来，你现在求救不是自讨罗网吗？你不是挺讨厌我的吗？怎么现在又开始关心我了？你出去不要紧，可是陆小帆还会想办法把你救出来的。他已经受伤了。那就要有点收获，不然多亏啊！急着来待着。嗯，你说怎么办？他现在已经回到酒店了，我们想办法把他救出来。你就别逞英雄了。你女儿已经是成年人了，她到我们这儿来工作是她自己的决定。她要是想回去的话，我们这里没有人来。你少啰嗦。都是这样。我打过幺幺零了，警察马上就到。算你狠，我今天就不跟你计较。但是我告诉你，很快这家饭店就归我了。所以我劝你们，都好好想想以后的出路。小帆，妈，怎么样？肚子疼吧？你放心吧，我没事。怎么样？没事吧？没事。我说让你跟我们走，你不走。家的关系，你又不是不知道，快点回去吧。妈，你别赶家轩走了。上次崇光哥的资料还是他帮弄到的，咱们应该感谢他。董事长，我看还是把他留下吧。他爸的话并不代表他的意愿，以后再出什么问题，由我来承担。嘉轩，你回来了，大家都还好吗？我好想念你们，我……哎，好了好了好了哈，林总打过电话了，哎呀，回来就好。天哪，我们这里呀、啊、又有危险喽！嘉轩，别理他啊，快点干活，刚好缺人手。嗯，快快，快点干活了。啊，好好好。是吗，嘉轩？我想让你带我去兜兜风。上车吧。晚上的工作和事业吗？当然了，又能跟大家一起工作了。真好
。我觉得酒店就像一个家一样，能在这里工作，我觉得很幸福。其实大家都盼着你能回来。谢谢你啊，要不是你为我说话，董事长还不肯让我回来。不用谢我，要谢的话，你就谢谢潘潘。潘可是冒着生命危险把你救出来的。哦。我会永远谢谢我这个朋友的。不过，我拿资料给小芬，主要的原因不是为了她。在外边有事儿。嗯，明天早上老地方见吧，我有事儿找你。很重要吗？要不要我现在过来？哦，不用，莎莉已经睡了，明天吧。好，晚安。拜拜。